கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது நம் விருந்தாளி புலவர்கள் சென்ற பிறகு அரண்மனை மருத்துவர் சக்கரவர்த்திக்கு மருந்து கலந்து கொண்டு வந்தார் மலையமான் மகளான பட்டத்தரசி அதை தன் திருக்கரத்தால் வாங்கி கணவருக்கு கொடுத்தாள் அதுவரை பொறுமையாய் காத்திருந்த சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை பிடித்தபடி விடாமல் இழுத்து கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போய் சேர்ந்தார் பிரபு புது மருந்தினால் ஏதாவது பலன் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பலன் தெரிகிறதாக மருத்துவர் சொல்லுகிறார் தேவையும் சொல்லுகிறார் ஆனால் எனக்கென்னவோ நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை உண்மையை சொன்னால் தளபதி இதெல்லாம் வீண் முயற்சி என்றே தோன்றுகிறது என் விதி என்னை அழைக்கிறது யமன் என்னை தேடிக்கொண்டு பழையாருக்கு போயிருக்கிறான் என்றே நினைக்கிறேன் அங்கே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் இவ்விடம் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து சேருவான் பிரபு தாங்கள் இப்படி மனமுடைந்து பேசக்கூடாது எங்களையெல்லாம் இப்படி மனம் கலங்க செய்யக்கூடாது தங்கள் குல முன்னோர்கள் என் குல முன்னோர்கள் யமனை கண்டு அஞ்சியதில்லை என்று சொல்லுகிறீர் எனக்கும் என் குல முன்னோர்கள் பலரை போல் போர்க்களத்தில் முன்னிலையில் நின்று போர் செய்து உயிர்விடும் பாக்கியம் கிடைக்குமானால் அத்தகைய மரணத்துக்கு சிறிதும் அஞ்ச மாட்டேன் சோர்வும் கொள்ள மாட்டேன் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பேன் என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் ராஜாதித்தியர் தக்கோலத்தில் யானை மேலிருந்து போர் புரிந்தபடியே உயிர் நீத்தார் சோழ குலத்தின் வீர புகழை தக்கோலம் போர்க்களத்தில் என்றென்றும் நிலைநாட்டினார் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று புகழ் பெற்றார் நான் என்ன புகழை பெறுவேன் நோய் படுக்கையில் துஞ்சிய சுந்தர சோழன் என்றுதானே பெயர் பெறுவேன் என்னுடைய இன்னொரு பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்த தேவர் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு மரண பயத்தை விட்டிருந்தார் ஸ்தல யாத்திரை செய்வதற்கு மேற்கு கடற்கரை நாடுகளுக்கு போனார் அங்கேயே காலமானார் மேற்கெழுந்தருளிய தேவர் என்று அவரும் பெயர் பெற்றார் அவரை போன்று சிவபக்தனும் அல்ல நான் ஸ்தல யாத்திரை செய்யவும் இயலாதவனாகி விட்டேன் இப்படியே எத்தனை நாள் படுத்திருப்பேன் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் பாரமாக ஆனால் என் மனதிற்குள் ஏதோ சொல்கிறது அதிக காலம் நான் இந்த பூ உலகில் இருக்க மாட்டேன் என்று சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்தியர் தங்களுக்கு அபாயம் ஏதும் இல்லை என்று கூறுகிறார் சோதிடர்களும் அபாயம் இல்லை என்றே சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சிறு பிள்ளை தங்களிடம் ஏதோ அபாயத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இவன் காஞ்சி நகரத்தில் இருந்து வந்த பிள்ளைதானே ஆமாம் ஏதோ அபாயம் என்று சொன்னான் எதை பற்றி சொன்னாய் தம்பி என்னுடைய நிலையை பற்றியா வல்லவரை என்னுடைய மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்தது அபாயத்தை பற்றி தான் எச்சரித்ததாக ஒப்புக்கொண்டால் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு தனக்கு அபாயம் நேருவது நிச்சயம் இந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்ப வேண்டும் நல்லது ஓர் உபாயம் செய்து பார்க்கலாம் இலக்கணத்தை துணையாக கொண்டு நெடிலை குறிலாக்கலாம் சக்கரவர்த்தி பெருமானே அபாயத்தை பற்றி சொல்வதற்கு நான் யார் நம் வீர தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரும் அரண்மனை வைத்தியரும் சாவித்ரி அம்மனை ஒத்த மகாராணியும் இருக்கும் போது என்ன அபாயம் வந்துவிடும் அபயம் அபயம் என்று தங்களிடம் நான் முறையிட்டுக் கொண்டேன் பழைய வானர் குளத்துக்கு நான் ஒரு அரியா சிறுவன்தான் இப்போது பிரதிநிதியாக மிஞ்சியிருக்கிறேன் தங்கள் திருப்புதல்வர் மனம் மகிழும்படி சோழ பேரரசுக்கு தொண்டு புரிந்து வருகிறேன் எங்கள் பழைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியாவது அடியனுக்கு திருப்பி கொடுக்க அருள் புரிய வேண்டும் அரசர்கரசே அபயம் அபயம் என்று வல்லவரையன் மூச்சு விடாமல் படபடவென்று பேசி நிறுத்தினான் இதை கேட்ட பழுவேட்டரையரின் முகம் சுருங்கியது சுந்தர சோழரின் முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது மகாராணியின் முகத்தில் கருணை ததும்பியது இந்த பிள்ளை பிறந்தவுடனே சரஸ்வதி தேவி இவனுடைய நாவில் எழுதிவிட்டால் போலும் இவனுடைய வாக்குவன்மை அதிசயமாய் இருக்கிறது என்றாள் தேவி இதுதான் சமயம் என்று வந்தியத்தேவன் தாயே தாங்கள் எனக்காக பறிந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் நான் தாய் தந்தையற்ற அனாதை வேறு ஆதரவற்றவன் என்னுடைய வேண்டுகோளை நானேதான் வெளியிட்டாக வேண்டும் பக்தனுக்கு பரிந்து பார்வதி தேவி 
பரமசிவனாரிடமும் லக்ஷ்மி தேவி மகாவிஷ்ணுவிடமும் பேசுவது போல் தாங்கள் எனக்காக பேச வேண்டும் எங்கள் பூர்வீக அரசில் ஒரு பத்து கிராமத்தை திருப்பி கொடுத்தாலும் போதும் நான் மிகவும் திருப்தி அடைவேன் என்றான் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க சுந்தர சோழருக்கு ஒரே வியப்பும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது அவர் சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இந்த இளைஞனை எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது தேவியின் முகத்தை பார்த்தால் மூன்றாவது பிள்ளையாக ஸ்வீகாரம் எடுத்துக் கொண்டு விடலாமா என்று யோசிப்பதாக தெரிகிறது இவனுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்கலாம் அல்லவா அதில் ஒன்றும் கஷ்டம் இராதே உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்றார் இதில் அடியேனுடைய அபிப்பிராயத்துக்கு இடம் என்ன இருக்கிறது இளவரசர் கரிகாலரின் கருத்தை அல்லவோ அறிய வேண்டும் என்றார் தஞ்சை கோட்டை தளபதி சக்கரவர்த்தி இளவரசரை கேட்டால் பழுவூர் தேவரை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பழுவூர் தேவரோ இளவரசரை கேட்க வேண்டும் என்கிறார் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் என் கோரிக்கை பிள்ளாய் நீ கவலைப்படாதே இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டே கேட்டு விடலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இளவரசனிடமிருந்து இந்த பிள்ளை ஓலை கொண்டு வந்தான் பழையபடி காஞ்சிக்கு நான் வர வேண்டும் என்றுதான் ஆதித்தன் ஓலையில் எழுதியிருக்கிறான் அங்கே புதிதாய் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் அதில் நான் சில நாளாவது தங்க வேண்டுமாம் என்றார் தங்கள் சித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறது என்றார் கோட்டை தளபதி என்னுடைய சித்தம் இப்படியோ அப்படி நீ நடத்துவீர் ஆனால் என் கால்கள் மறுக்கின்றன காஞ்சிக்கு பிரயாணம் செய்வது இயலாத காரியம் அரண்மனை பெண்டுகளை போல் பல்லக்கு ஏறி திரை போட்டுக் கொண்டு யாத்திரை செய்வதென்பதை நினைத்தாலே எனக்கு அருவறுப்பாய் இருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலனை இங்கே வந்துவிட்டு போகும்படிதான் மறு ஓலை எழுதி கொடுக்க வேண்டும் இளவரசர் இச்சமயம் காஞ்சியை விட்டு இங்கு வரலாமா வடதிசையில் நம் பகைவர்கள் இன்னும் பலசாலியாக இருக்கிறார்களே பார்த்திவேந்திரனும் மலையமானும் அங்கிருந்து பார்த்துக் கொள்வார்கள் இளவரசன் இச்சமயம் இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் ஏதோ சொல்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈழ நாட்டுக்கு சென்றிருக்கும் இளங்கோவையும் உடனே இங்கு வந்து சேரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்து கொண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அருள்மொழி இங்கு வரும்போது ஈழப்படைக்கு உணவு அனுப்புவது பற்றி உங்கள் ஆட்சேபத்தையும் அவனிடம் தெரிவிக்கலாம் சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் ஈழத்துக்கு உணவு அனுப்புவதை நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை தன தானியாதிகாரியும் ஆட்சேபிக்கவில்லை சோழ நாட்டு குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் சென்ற அறுவடையில் சோழ நாட்டில் விளைவு குறைந்து விட்டது நம்முடைய மக்களுக்கே போதாமல் இருக்கும் போது இலங்கைக்கு கப்பல் கப்பலாக அரிசி அனுப்புவதை மக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் தற்போது வாய்க்குள் முணுமுணுக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாள் போனால் மக்களின் கூச்சல் பலமாகும் தங்கள் உடல்நிலையை பாதிக்கும்படி இந்த அரண்மனைக்குள்ளேயும் அவர்களுடைய கூச்சல் வந்து கேட்கும் குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கின்ற காரியத்தை செய்ய அருள்மொழி ஒரு நாளும் விரும்ப மாட்டான் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் ஒரு தடவை இங்கு வந்து விட்டு போகட்டும் பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்ததும் இலங்கைக்கு ஆள் அனுப்புவதை பற்றி முடிவு செய்யலாம் அவர் எப்போது திரும்புகிறார் இன்று இரவு கட்டாயம் வந்து விடுவார் காஞ்சிக்கும் நாளைய தினம் ஓலை எழுதி அனுப்பலாம் இந்த பிள்ளையனிடமே அந்த ஓலையையும் கொடுத்து அனுப்பலாம் அல்லவா இந்த சிறுவன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரே மூச்சில் வந்திருக்கிறான் சில நாள் இவன் இங்கே தங்கி இழைப்பாறி விட்டு போகட்டும் வேறு ஆளிடம் ஓலையை கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படியே செய்க இளவரசர் வருகிற வரையிலே கூட இவன் இங்கேயே இருக்கலாம் இச்சமயம் மலையமான் மகள் எழுந்து நிற்கவே சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்று அதிக நேரம் தங்களுக்கு பேசும் சிரமம் கொடுத்து விட்டேன் மன்னிக்க வேணும் தேவி எச்சரிக்கை செய்யும் வரியில் நீண்டு விட்டது என்று சொன்னார் தளபதி இந்த பிள்ளை நம் விருந்தாளி இவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் உடம்பு சரியாயிருந்தால் இவனை நமது அரண்மனையிலேயே இருக்க சொல்லி இருக்கலாம் என்றாள் மலையமான் மகள் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் 
அப்போது அப்போது அவரை அறியாமலேயே அவருடைய ஒரு கை மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று இத்துடன் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முற்றிற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஆப்பிள் ஐடியூன் ஸ்டோரில் கேட்பதாக இருந்தால் ரிவ்யூ செய்து ரேட்டிங் தரவும் அதே போல் ஸ்பாட்டிஃபை மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் ஃபாலோ செய்து லெக் செய்யவும் கூகுள் பாட்காஸ்ட் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்